大家好，这里是小科技，我是张振宁。今天呢，给大家分享一台 vivo X 5 0 Pro 的拆解。先取出卡托，双卡并设有红色防尘防水胶圈，对背部加热，拆卸后盖。平刀口从底部向上挑起一点缝隙，借助拆机片沿四周划开。外圈白色的胶非常给力啊，用拆机片这么去划它，还能保持完整。对应电池和 NFC 线圈的位置呢，填充了两块田字形的缓冲泡棉，镜头外圈也都设有缓冲泡棉，保护壳呢是金属材质，整体结构还是三段式。不过随着影像技术的提升，相机区域占用的位置也随之变大，主板部分也是越来越紧凑。先拧下所有的螺丝，取下盖板，盖板上集成了 NFC 线圈，闪光灯和后置传感器为同一条排线，断开电池。屏幕排线和所有天线，主板上还有两颗比较大的固定螺丝，塑料盖板的上方固定天线，下方固定排线，断开尾叉和侧键排线即可轻松取出主板。所有排线连接座都设有硅胶密封圈，依次取下前望镜头、人像、广角位距。和云台主摄，主摄呢有两条排线，这一条呢是用来驱动马达防抖的。接下来拆开摄像头看一下结构，去除两面边胶，挑开盖板即可取出镜头。两侧安装了两片磁块，对应的呢是线圈。排线屏蔽罩里还集成了马达驱动芯片，撕开石墨贴纸即可取下前摄。所有相机连接座的外圈呢都设有黑色泡棉。主板的背面使用了大面积的散热铜箔。这下面呢就是 CPU 和硬盘了，也都有做封胶处理。这是主板所有座子的维修参数，放图片给大家参考一下。因为屏幕听筒位置呢并没有开孔，而是把顶部的玻璃面板呢做了一个弧形处理。为了迎合屏幕的设计呢，把听筒做成了长条，嵌入中框。喇叭的大小中规中矩，塑料盖板上还加入了一层金属片。在有一定的韧性下，还提高了硬度。先断开底部所有排线，可以看到指纹和屏幕都是通过这条延长排线与主板连接的。底部则是一块金属片，通过胶固定在副板上。副板连接座同样也做了硅胶密封圈，背面是 SIM 卡座。屏下指纹采用的是短焦像头，这样呢也有好处啊。如果损坏在更换的时候呢，并不用拆卸屏幕。电池采用侧边易拉胶，拆卸起来呢也是非常轻松的。电池的容量为四千三百一十五毫安。哦，差点把它给忘了。震动，可能也是为了保证其他元器件有足够的空间，所以预留给震动的位置呢就只有这么多了。为了防止震动器与底部金属框因震动产生的共振，外部还包裹了一圈硅胶。在 vivo X 5 0 Pro 内部呢，能看到最多的就是各个口子的密封圈。不知道是不是因为 vivo 在密封性上从不妥协，从而导致我们很少修到 vivo 因进水损坏的机器，真修得少。翻过来对屏幕加热，平刀口从顶部敲起一点缝隙，取出胶条，慢慢的向下拉。屏幕下方呢是一大块石墨贴纸，对应前摄和屏下指纹的位置，当然也少不了缓冲泡棉。机器的内部怎么样？欢迎在评论区留言。喜欢我的小伙伴可以关注一波，我们下期再见。